Ja byłem, miałem skomplikowane stosunki, skomplikowane stosunki z ojcem. On, on, on nie był łatwym człowiekiem. E, 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 te stosunki rodzinne nie układały się zawsze dobrze. Ale byłem zawsze pełen admiracji i podziwu dla niego za jego rozdział wojenny, za to, że on walczył, że on będąc w gety w lecie walczył. E, w, w, jako przywódca właściwie ruchu oporów w getce, ale nie tylko, w całym, w całym Mińsku, prawda? Wspomniałem, że Tim Snyder to opisywał między innymi, ale, ale są książki specjalnie poświęcone getu mińskiemu. Białoruski zresztą, to paradoksalnie, prawda? To też świadczy o tym, o czym mówiłem, jak każde pokolenie właściwie żyje w innej rzeczywistości, w innym kraju, nie ma ciągłości pamięci. Mój ojciec jest bardziej obecny w historiografii e, białoruskiej niż polskiej, prawda? E, I ze względu na getto i ze względu na, 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 na swoją przeszłość. I, to, I mój syn, dla niego to było szokiem, który był korespondentem, e, jako młody chłopak skończył szkołę dziennikarską w Paryżu, bardzo dobrą szkołę, i żeby nie iść do wojska, pojechał do Moskwy i kierował takimi studiami dziennikarskimi frankojęzycznymi na Uniwersytecie Łomonosowa, Moskiewskim Uniwersytecie. I później, e, po tych dwóch latach, kiedy skończyłeś się termin służby wojskowej, on został i był korespondentem e, takim nie bez pełnego statusu, jeszcze Figaro, takie konserwatywne gazety francuskie. E, I on był zaszkowany, jak będą w Moskwie, on pojechał między innymi do Mińska, już po zapoznaniu się książki ojca o, o, o jego o getcie mińskim, o partyzanckim oddziale. E, on, po, on, po angielsku ona się ukazała, on to czytał po angielsku. Był pod silnym wrażeniem i w Mińsku on był zaszkowany, jak widział, ile śladów po ojcu zostało. W rozmowach z ludźmi było masę jeszcze ludzi wówczas, e, którzy go pamiętali, którzy go znali. I że nawet w archiwach, niewiele przed tym, jeden historyk mi powiedział, znikło całe dosie dotyczące mojego ojca, znikło z archiwum mińskiego oficjalnego. Nie wiem, czy to jest prawda. Na pewno to musiało być prawdą. Być może zostało gdzie indziej przeniesione, restytuowane, ale w każdym razie ojciec był tam, był tam, e, ojciec był tam silnie obecny. E, I w każdym razie e, ojciec był dla mnie tą figurą nie tylko tego silnego ojca, pater, tylko heroiczną postacią. On zresztą był, to był najlepszy okres jego życia, jednoznaczny. On walczył, prawda, e, e, walczył z Niemcami. Często zresztą z władzą sowiecką również. On na przykład opowiadał często i pisał w swojej książce o stosunku ówczesnym szefem e, partii komunistycznej na Białorusi, panu Mariew, który później, notabene wiele lat później, był ambasadorem w Polsce i ojciec nim spotkał. I bardzo wrogie stosunki, jakie on miał wobec ojca i to, to zagrażało jego bezpieczeństwu ojca, więc to był jeden z powodów, dla których on postanowił szybko wyjechać do Polski i, i zdobył to zaproszenie, prawda, was Polski. W każdym razie, w każdym razie yy, dla mnie problem, że tak powiem, niepoddawania się, konfrontowania, jakiekolwiek próby yy, upokarzania mnie, czy yy, po, pozbawiania mnie, że tak powiem, godności, prawda, yy, to natychmiast się spotykało z moją reakcją, z moją, z moją agresją, nawet w sytuacji mojej oczywistej słabości. Ja 